大家好，我是易化。俗话说，饺子就酒，越吃越有。很多人都特别好吃一口饺子，但是很多人又不会在家里调饺子馅。如果在外面吃，又担心肉质不够新鲜，在卫生方面也有点担心。今天就给大家分享两个调饺子馅的小技巧。保证您调出来的饺子馅鲜嫩多汁，不腥也不柴，甚至比饺子店里面的还要好吃。做饺子馅在选肉的时候是非常有讲究的，我们最好是选用这种三肥七瘦的前腿肉，用流水将它清洗干净之后放到菜板上，擦干水分之后再将猪皮给它剔下来，因为猪皮比较硬。放在饺子里的话，会影响口感，所以做饺子的时候，一般都不会用到猪皮。剔下来的猪皮，我们可以将它留起来做猪皮冻。接下来，我们把肉先改刀切成大块，然后再将它改刀切成小块。也可以把猪肉切成薄片，这样在剁肉末的时候更加方便。全部切好之后，再将它剁成肉末。如果时间比较充裕的话，我们最好是用手来剁肉末，这样剁出来的肉末吃起来的口感也会更好一些。如果觉得剁肉末比较麻烦，也可以将它放到绞肉机，或者是买肉的时候直接交给摊主处理。全部剁好之后，我们先将它盛出来，装在碗中。接下来，我们准备一块生姜，先把它切成薄片。然后再改刀切成细丝，准备一些葱叶，用斜刀切成小段。切好之后，装进小碗中，再放入三个八角，倒入多一点的温水，将它泡发一下。泡了大概两分钟之后，再用手给它抓拌均匀。抓出里面的葱姜水，做饺子馅，用葱姜水来代替料酒。接下来，我们在碗中加入两勺生抽，一勺老抽提色，再加一勺蚝油，适量的食盐提味，然后再倒入一勺五香粉，适量的胡椒粉，接着用勺子充分的搅拌均匀。我这里调的料汁大概是一斤的量。搅匀之后，再把剁好的肉末加进来，接着往里面倒入三分之一的葱姜水，然后用筷子将它搅匀。我们要少量多次的加入葱姜水，让里面的肉末充分的吸收水分，这样才能够更加的鲜嫩。搅匀之后，再第二次加入葱姜水。接着，我们继续朝一个方向不停的搅动，让饺子馅充分的吸收水分。最后，我们再加入一次葱姜水，接着用筷子朝一个方向，充分的将它搅拌均匀，要把里面的肉馅搅打散尽。接下来，我们往里面加入一些食用油，因为食用油可以锁住肉馅的水分，能让饺子馅吃起来更加的鲜嫩多汁。继续朝一个方向不停的搅动，最后再打入一个鸡蛋，一斤肉馅大概就放一个鸡蛋就够了。继续充分的。
搅拌均匀。鸡蛋能够使肉馅吃起来更加的滑嫩。有的人做的饺子馅，吃起来的肉干巴巴的，其实就是缺少了这些技巧。我们将肉馅朝着一个方向，直到充分的搅拌均匀，就差不多了。搅拌均匀之后，先将它放在一旁备用。接下来准备一些小葱，把它切成葱花。有些人喜欢吃姜的，可以加一点姜末。我家小孩不喜欢吃姜，所以就不放了。切好之后，把它放到饺子馅里面，然后往锅中加入一些食用油，将它烧开。烧开之后，泼上热油，激发出香味。继续用筷子朝着一个方向搅拌均匀。这一步既可以锁住肉馅里面的水分和鲜味，还可以锁住肉馅的香味，一举三得，千万不要省略。如果喜欢吃蔬菜，还可以直接加进去，比如说剁点香菇末，或者是放点玉米。可以根据自己的口味添加自己喜欢吃的蔬菜，记得要切成末，然后我们盖上保鲜膜就做好了。接着我们可以做一点饺子来尝一下味道。准备两勺面粉，少许的食盐，然后用筷子充分的搅拌均匀，一边加水一边搅拌，水的量可以肉眼可见。直到把面粉搅拌成这样的絮状，就差不多了。接着下手把面絮揉成面团，如果水不够，可以再加一点水；太稀了，就加一点水。直到把面粉揉成团就可以了。在案板上撒上一些干面粉，然后把面团放到案板上。用手先将它压扁，然后用擀面杖擀成面皮。亲爱的朋友们，视频您都看到这里了。如果您觉得我的视频对您有所帮助的话，还请伸出您的发财手给我点个赞吧。您的一个小小的举动对我帮助很大，感谢您一直以来的支持和鼓励。最后，擀成像这样的薄皮就可以了。接着用一个大一点的杯子，把它做成饺子皮，大小根据自己的喜好而定。剩下的面皮，我们再将它擀一遍，再做成饺子皮就可以了。接着我们就可以用饺子皮来包饺子吃了。以后要是想吃饺子了，就不要到外面去买了，自己在家也能够做出比饭店还好吃的饺子馅。如果您也觉得不错的话，就收藏起来试试吧。好了，今天的视频就分享到这里啦。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。点我的头像可以看到更多的美食视频。我们下期视频再见。